ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த ஹை ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் எயிட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸோ அப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இது எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இது இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை நம்ம இந்த வால்யூம் ஒன் ஃபிஃப்த் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே என்ன சொல்லுது ஒரு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஒரு நான் டியூப்பில் வச்சுருக்கேன் அந்த கேஸை நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட் அதாவது ஹைட்ரஜன் கேஸை ஒரு டியூப்புக்குள்ளே ஒரு டியூப்பில் நான் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் எமிட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் மட்டும் இல்லாமல் எதனா ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கோ எந்த கேஸ் எடுத்தாலும் சரி அந்த கேஸை நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரைட் எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகும் எப்படி எக்ஸைட் ஆகும் அப்படின்னா லோயர் எனர்ஜியிலேருந்து ஹையர் எனர்ஜி இல்லை ஹையர் எனர்ஜியிலேருந்து லோயர் எனர்ஜிக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது எந்த கேஸ் எடுத்து ஹீட் பண்ணாலுமே ஸோ அப்போ அந்த தேர்மல் எனர்ஜி தான் அது உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரானை ஆக்சலரேட் பண்ணும் அதாவது எக்ஸைட் பண்ணும் இது இன்னொரு கேஸ் இருக்கட்டும் அப்போது ஒரு லைட்டை சரியா ஒரு லைட்டை ஒரு ஆட்டம் மேலே பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியேஷன் ஃபார்ம் ஆகுமா இல்லை எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸைட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆகும் எப்படி ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதில் நான் ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக இந்த ஆட்டமை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆட்டம் அப்படின்னாவே ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இல்லையா ஸோ அவுட்டர் செல்லில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸைட் ஆகும் அதாவது வெளியே எஸ்கேப் ஆகும் எக்ஸைட் ஆகிறது அப்போது ஒரு ஆட்டமில் நான் எலக்ட்ரான் சாரி லைட் சோர்ஸை பாஸ் பண்ணும்போது அது வந்து எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் பண்ணும் ரைட் அது எப்படி எக்ஸைட் பண்ணும் அப்படின்னா ஹையர் லெவல்லேருந்து லோயர் லெவலுக்கு மூவ் ஆகும் இல்லை லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் என ஹையர் லெவலுக்கு எனக்கு மூவ் ஆகும் டிபெண்ட் அப்பான் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லைட் எனர்ஜியை இது அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த ஃபோட்டான் தான் எனக்கு எலக்ட்ரானை எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் இந்த மாதிரி எக்ஸைட் ஆகும்போது எனக்கு வித் இன் அ ஷார்ட் டைம் பீரியடில் டக்கு 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 டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அப்போ இதனுடைய டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க அசீம் பண்ணது என்ன அப்படின்னா டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்போ எவ்வளோ ரொம்ப கம்மியான டைம் பாருங்கள் இந்த செகண்ட்ஸுக்குள்ளே எனக்கு எலக்ட்ரானை வந்து எக்ஸைட் ஆகிடும் ஒரு ஹையர் ஃப்ரீக்குவன்சிலேருந்து லோயர் ஃப்ரீக்குவன்சி இல்லை லோயர் ஃப்ரீக்குவன்சிலேருந்து ஹையர் ஃப்ரீக்குவன்சி எனக்கு டக்குன்னு மாறிடும் அவ்வளோ வேகம் ரெண்டு பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ்னா பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ அவ்வளோ வேகத்தில் அது எக்ஸைட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஷார்ட் டைம் பீரியடில் தான் இது நடக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இட் வில் எமிட் மோர் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமு அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானு எனக்கு ஹையர் ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும்போது எனக்கு ரேடியேஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் எனக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு சார் அதில் எதனா டைப்ஸ் எதனா இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த டைப்ஸு தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய இருக்குது நம்ம புக்கில் சில டைப்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாய்ஷனா பாய்ஷனா இல்லை பால்மர் ரைட் ஸோ பால்மர் அதுக்கப்புறம் பாய்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது இதையும் தவிர்த்து நிறைய கண்டிப்பாக இருக்குது பட் இந்த அஞ்சு மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் 
இந்த அஞ்சுமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் இதில் இது ஒன்று படித்தா போதும் இது நாலுமே படித்த மாதிரி தான் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே தேரி தான் ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு ஒரு லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவலில் மூவ் ஆகும்போது இட் ஒபைஸ் பேர்ட்ஸ் அட்டாமிக் தியரி ஸோ அப்போ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன் பை லேம்டா லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் த வேவ் லென்த் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பிராக்கெட்டு ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் சரி ஸோ இந்த ஆர் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை கான்ஸ்டண்ட் ரைட் பேர்க் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் செவன் ரைட் செவன் பர் மீட்டர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மீட்டர் டு த பவர் ஒன் இன்வர்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இப்போ ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரைட் பேர்க் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் எனக்கு முக்கியமா ஆமாம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற ஷெல் அதாவது ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்லேருந்து எனக்கு லோயர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டேம் ஸோ இப்போ இந்த ஹையர் ஸ்டேட் அப்படின்றது இந்த எம் இதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா எம் வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் என் இது ஏன் சார் சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ரைட்டா ஸோ இது தான் வச்சுப்போம் ஸோ இது சுற்றி இது நியூக்ளியஸு ஸோ இது சுற்றி எனக்கு ஆர் பீட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் ஏன் வரையிறேன்னு சொல்கிறேன் நான் ரைட்டா ஸோ இது ஸோ இது நமக்கே தெரியும் இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இல்லையா ஸோ அப்போது இதை நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் என் ஒன்று செகண்ட் இது என் டூ தேர்டு என் த்ரீ அப்போ ஃபோர்த் என்ன என் ஃபோர் ஃபிஃப்த்து என் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஷெல்லு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இது தான் நேமிங் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் எம் எங்கே சார் இதில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ரைட் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த என் ஒனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த என் ஒன்னை தவிர்த்து எனக்கு ரெண்டாவது ஷெல்லில் இருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் ஆகும் மூணாவது ஷெல்லிலிருந்து எலக்ட்ரான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுக்கு மூவ் ஆகும் நாலாவது ஷெல்லிலிருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அஞ்சாவதுலேருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஒன்றை தவிர இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற என் டூ என் த்ரீ என் ஃபோர் என் ஃபைவ் என் டூவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் என் ஒன்றுக்கு வருது என் த்ரீயில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை வந்து என் ஒன்றுக்கு வருது என் ஃபோரில் இருக்கிறது என் ஒன்றுக்கு என் ஃபைவில் இருக்கிறது என் ஒன்றுக்கு அப்போ இந்த ஒன்றை தவிர்த்து இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாமே எனக்கு ஒன்றில் மூவ் ஆகுது அப்போ ஹையர் லெவலில் இருந்து எனக்கு லோயர் லெவலில் மூவ் ஆகும்போது எனக்கு ரேடியேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகுது இதை தான் லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த லைமன் சீரீஸில் இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த ஆறு ஒன் பை என் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நான் எந்த ஷெல்லில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என் ஒன்றை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் என் ஒன்றில் தான் எல்லாமே வந்து விழுது அப்போது என் ஒன் அப்போ அது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஷெல் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எம் 
ஸோ எம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது அதில் விழுது மூணாவது அதில் விழுது நாலாவது விழுது அஞ்சாவதும் விழுது அப்போது இந்த எம்மோட வேலை இப்போ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் இட் கோஸ் ஆன் ஏன்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஒரு செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எனக்கு இதில் வந்து விழுது அப்போ எனக்கு எம்மு டூ எம்மு த்ரீ எம்மு ஃபோர் எம்மு ஃபைவ் அப்போ நான் இதில் செகண்ட் இதை வந்து அசிம் பண்ணி வச்சுப்போம் அப்போ எம் இருக்கிறதுல நான் டூ அப்படின்னு போடுறேன் அப்போ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் அப்போ இது ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது இப்போ ஒன் தான் இல்லை ஃபோர் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இது என்னது எல்சிம் எடுத்தால் எவ்வளோ வரும் ஃபோர் இல்லையா ஸோ அப்போது ஃபோர் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று ஆமாவா ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஒன்று ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ இது தான் எனக்கு லைமன் சீரீஸில் என்னோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கும்போது எம்மோட வேல்யூ எனக்கு டூவாக இருந்ததுன்னா இது தான் அப்போ எம்மோட வேல்யூ த்ரீ போட்டேன்னா எனக்கு இது மாறும் ஃபோர் போட்டேன்னா மாறும் ஃபைவ் போட்டேன்னா இது மாறும் எனக்கு இது சேம் தான் ஏன்னா என்ன இது ஓகேவா என்ன மாறாது எம் எனக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் சப்போஸ் இப்போ நான் பால்மர் இங்கே நான் ஏன் கிரேட்டர் சொன்னேன்னு புரியுதா எம் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கு என் இதுனா இதுக்கு அடுத்து வர்ற எல்லாமே எனக்கு எம் தான் அப்போ என்னை விட எம் எல்லாமே எனக்கு அதிகம் தான் கிரேட்டர் ஷெல் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனால தான் எம் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் என் அப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் எல்லாமே வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் விழுறத நான் லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது இப்போ நான் செகண்ட் ஷெல் எடுக்கிறேன் செகண்ட் ஷெல்லுன்னு வரும்போது இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற எல்லாமே வந்து எனக்கு செகண்ட் ஷெல்லில் விழும் அப்போ தேர்டு விழும் ஃபோர்த்தும் விழும் ஃபிஃப்த்தும் விழும் ரைட் ரெண்டாவது தவிர ரெண்டாவதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது இப்போ இந்த மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாமே எனக்கு ரெண்டாவதில் விழும் அதுதான் பால்மர் அப்போ நீங்கள் மூணாவது ஷெல்லுன்னு எடுக்கும்போது இந்த மூணாவது ஷெல்லில் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஷெல் என்ன என் ஃபோர் என் ஃபைவ் அப்போது இந்த ஃபோரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் என் த்ரீலேயும் ஃபைவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் என் த்ரீலேயும் விழும் அப்போ மூணாவது ஷெல்லில் விழுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாஸ் ஷெல் அப்போது இந்த அஞ்சாவது நாலாவதுன்னு எடுக்கும்போது நாலாவது ஷெல்லுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அஞ்சாவது ஷெல் அப்போ அஞ்சாவது ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் நாலாவதில் விழும் அப்போ ஆறாவது ஷெல் இருந்ததுன்னா ஆறாவது ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானாக வந்து எனக்கு நாலாவதில் விழும் அதுதான் பிராக்கெட் பி ஃபண்ட் அப்படின்றது அஞ்சாவது ஷெல் அஞ்சாவதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அது எல்லாமே எனக்கு அஞ்சாவது ஷெல்லில் வந்து விழும் ஸோ இது தான் பி ஃபண்ட் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் தட் எனக்கு என்னுடைய வேல்யூ மாறும் என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு லைமன் டூ பால்மர் த்ரீ பாஸ்டன் ஃபோர் பிராக்கெட் ஃபைவ் பி ஃபண்ட் எம் அப்படின்றது என்ன அந்த ஷெல்லை தவிர்த்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லா ஷெல்லுமே நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் அதுதான் எம் அப்போ எம் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரைட் இது இது லாஸ்ட் இயர் புக்கில் இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் இருக்கும் நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம் தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படி இந்த மாதிரி லைன் போட்டிருப்பாங்க கரெக்டா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இது என் ஒன்றுன்றப்போ இதில் இருக்கிறது எனக்கு இதில் விழும் இது இங்கே மூணாவதும் இதில் நாலாவதும் இதில் அஞ்சாவதும் ஃபஸ்ட் லெவலும் அதாவது கிரவுண்டு அப்போது இந்த ரெண்டாவதுன்னு எடுக்கும்போது இது 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 எல்லாமே எனக்கு இதில் விழும் இது புரியுதா அங்கே பண்ணது தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கு இது இந்த மாதிரி டயக்ராம் அப்போ இந்த தேர்டுன்னு எடுக்கும்போது இந்த மூணுமே எனக்கு இதில் விழும் அப்போ இது இதோட இது இங்கே இதோட இது இங்கே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்காது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்